ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെമീസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ മന്തി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലീനാക്കി കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്കായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരുനര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുരുമുളക് ഒന്നായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാഗീൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ എത്ര കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒന്നായിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് അത് ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് പൗഡറാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വരും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കയ്യേറ്റം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്ക ആണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല അത് ചേർക്കലില്ല മന്തിയിൽ പക്ഷേ ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് കാണില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ പീസാക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അടുത്തോളം കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളറാണ് അത് ഈ മന്തിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പിനടുത്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ മാഗി ക്യൂബൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിത് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുത്ത് കഴി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഇതി ഈ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിൽ പരറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഓയിലാണ് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ചൂടായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെന്തുക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം പിന്നെ ഈ മന്തിയുടെ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പുഴുങ്ങിയ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവും ചെയ്യും ആ ഒരു രീതി ആയി കിട്ടും ചെയ്യും ആ ഒരു പുഴുങ്ങിയ രീതി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ റൈസൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ടര കപ്പ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചൂട് പോകും അപ്പോൾ തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മൂടി മാറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ മൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തൊക്കെ ചൂട് തട്ടുള്ളൂ റൈസ് എല്ലാ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ഒരുപോലെ കൊക്കാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്ര മതി ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി റൈസ് ഇനി ഈ റൈസിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ചിക്കന് മറ്റേ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കരുത് ചിക്കൻ മാറ്റാതെ വേണം ഇതിൽ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി റൈസ് വെക്കരുത് ചൂടാറിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ പട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചോയ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കളർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മന്തിയുടെ സ്പെഷ്യലാണ് അത് സ്മോക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചിരട്ടൻ്റെ കണലാണ് അതിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ റൈസിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഈ ബിരിയാണി പോട്ടിൻ്റെ മുടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണലത്തെ സ്മോക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ റൈസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എരുവ് ഇതിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി ചാർക്കോൾ തന്നെ ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങണ മന്തിയിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള കണൽ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ റൈസ് ചിക്കന് ഉടയാത്ത രീതിയിലാവണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല കറക്റ്റ് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നല്ല മന്തീൻ്റെ സ്മെൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണ അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഈ മന്തിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും 